नमस्ते म आनिक्राना तेस्रोलिङ्गी महिला बुद्ध टेलिभिजनको प्रस्तुति यो कार्यक्रम परिवर्तन आदरणीय दर्शक महानुभावहरु हामी हरेक साथ यसै समय यहाँ समक्ष उपस्थित हुने गर्छौ आज पनि म यहाँ समक्ष उपस्थित भइसकेकी छु हामीले विविध व्यक्तिहरुसँग विविध विषयलाई लिएर चाहिँ कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दै आइरहेका छौ र आज पनि हामी त्यस्ता एकजना व्यक्तित्वलाई लिएर उपस्थित भएका छौ जसको बारेमा चाहिँ मैले धेरै बखान गर्नु भन्दा पनि हामी उहाँसँग बसेरै गफगफ गर्यौ भने पक्कै पनि उहाँको बारेमा र उहाँले गरेको परिकल्पनाको बारेमा चाहिँ यहाँहरु प्रश्न हुनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी आउन स्वागत गरौ अ युनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय जसलाई समाजले अझै पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआइरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँको आफ्नै एउटा सोच आफ्नै एउटा परिकल्पनाले बनाउनु भएको एउटा नाट्य नाटक छ जिउँदो आकाश जसको परिकल्पना सँगसँगै लेखक पनि हुनुहुन्छ रचनाकार पनि हुनुहुन्छ उहाँ आज मसँग उहाँ स्टुडियोमा हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत गरौँ उहाँ हुनुहुन्छ नाटक जिउँदो आकाशका लेखक चन्द्रप्रकाश पाण्डेजी स्वागत गरौँ चन्द्रजीलाई स्वागत छ धन्यवाद आरामै हुनुहुन्छ ठिक छ कस्तो सब डोरको बसाई राम्रो छ अहिले न जाडो न गर्मी राम्रै छ सर प्रायः जसो काठमाडौँतिरै बस्नुहुन्छ खास के गर्नुहुन्छ काठमाडौँ मैले काठमाडौँमा कलेजमा पढाउँछु बिहानमा अनि दिउँसोमा यो नाटक सम्बन्धी काम गर्छु मैले जस्तो कलेज पढाउँछु भन्नुभयो होइन कलेजमा चाहिँ कुन चाहिँ फ्याकल्टीमा चाहिँ यहाँले चाहिँ अध्यापन ह्युमानिटिज हो ह्युमानिटिज यसमा चाहिँ खास मेरो मुख्य विषय भनेको नेपाली हो नेपाली साहित्य हो त्यसपछि मैले बिए थर्ड इयरलाई नेपाली पत्रकारिता पनि पढाउँछु अनि यहाँले सँगसँगै आफ्नो अध्यापन सँगसँगै अब एउटा नाटक पनि लेख्छु होइन अब कलाकारहरूसँग अलिक नजिक भएर पनि काम गर्छु भन्नुभएको छ कस्तो खालका नाटकहरू चाहिँ लेख्नुहुन्छ विशेष गरेर यो सीमान्तकृत विषय जो ओझेलमा परेको छ ओझेलमा पारिएको छ त्यस्तो खालको विषयलाई चाहिँ लिएर नाटक लेख्छु मैले एकदमै सीमान्तकृत भन्ने बित्तिकै यहाँ धेरै वर्गहरू पर्छ होइन त्यो वर्गमा यहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ कस्ता कस्ता खालका सीमान्तकृत वर्गलाई समेटिएर चाहिँ लेखहरू लेख्नु भएको छ विशेष गरेर अहिले एउटा यो दलित कथित दलित शब्द छ त्यो एउटा वर्गलाई लिएर एउटा लेख्दैछु त्यसको नाम जुरेको पनि छैन त्यो भन्दा बाहेक मैले लेखिसकेको भनेको यो हाम्रो तेस्रो लिङ्गीको विषयलाई उठान गरेर लेखेको जिउँदो आकाश नाटक यो चाहिँ मञ्चन पनि भयो र अब मञ्चनको क्रममा पनि छ यो जिउँदो आकाश अहिले जसले हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ आम दर्शक महान बाबुले होइन जिउँदो आकाश भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने जिउँदो आकाश एउटा यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको तेस्रो लिङ्गीको एउटा विषय एउटा सङ्घर्ष एउटा समस्यालाई एउटा चाहिँ नि समेटेर लेखिएको एउटा जीवन्त नाटक हो त्यसले त्यो नाटक हेरिसकेपछि आम दर्शकमा जुन खालको सोचाइ छ त्यो सोचाइ नकारात्मक सोचाइ छ भने त्यो सकारात्मक सोचाइमा परिवर्तन हुनसक्छ किनभने अहिलेसम्मको हाम्रो अनुभव त्यो रहेको छ पक्कै पनि एउटा नाटक होइन जसलाई चाहिँ हामीले अहिले अठार वर्षको देखिको हाम्रो एउटा लडाइँ छ अल्पसंख्यक समुदाय भनेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको पहिचानको लडाइँ पहिचानको लडाइँ त्यो लडाइँलाई लड्दा लड्दै पनि होइन कतिपय ठाउँमा चाहिँ अधिकार प्राप्त भयो भने कतिपय ठाउँमा चाहिँ त्यो अधिकारबाट अझै पनि वञ्चित हुनुपरेको छ भने यो नाटकले चाहिँ एक घन्टा पन्ध्र मिनटको नाटकले चाहिँ धेरै जनमानसमा चाहिँ सोचमा परिवर्तन सोचको परिवर्तन ल्याउन चाहिँ बाध्य पनि बनाएको छ यसमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामीलाई डर लागेको थियो सुरमा यो नाटक मैले लगभग पाँच सात महिना लगाएर रिसर्च गरेँ अनि रिसर्च गरेर लेखिसकेपछि हाम्रो यसको निर्देशक आरके मेहता रोशन अनि त्यसपछि उहाँले आफूले आफूलाई नै निर्देशन गरेर सबैभन्दा पहिला दोलखाको चरिकोटमा दुई हजार साल जेठ उनन्तिस गते मञ्चन गर्नुभयो त्यसपछि अझै उहाँलाई चित्त बुझेन यो विशेष गरेर तेस्रो लिङ्गीको प्रयोग गर्दाखेरि पनि विभिन्न नाटकमै प्रयोग गरे पनि फिल्ममा प्रयोग गरे पनि एकदम हास्य पात्रको रूपमा प्रयोग गर्ने एकदमै सस्तो खालको पात्रको रूपमा प्रयोग गर्ने अहिलेसम्मको त्यो स्थिति देखिसकेपछि यस्तो सेन्सिटिभ इस्यूलाई अब कसरी हामीले चाहिँ मञ्चन गर्न अगाडि बढाउने भन् भनिसकेपछि हामीले एकजना अनिल सुब्बा भन्ने भाइलाई लियौँ त्यसपछि अनिल सुब्बाले मैले जसरी लेखनको क्रममा मैले रिसर्च गरेको थिएँ दौडधुप गरेको थिएँ त्यसैगरी उहाँले दौडधुप गर्नुभयो अनि त्यसपछि जब हामीले दुई हजार चौहत्तर साउनको तेह्रदेखि बाइस गतेसम्म हामीले डेट फिक्स गऱ्यौँ त्यसपछि सुरुकै दिनमा भूमिका श्रेष्ठ आउनुभएको थियो ब्लू डायमन्ड सोसाइटीबाट अनि त्यसपछि 
वहाँ धेरे भावुक हो धेरे मन पाने भो अभी तो खबर हम ब्लू डायमंड सोसाइटी में पुग्यो ते पच्चीस अशेष मल्ल रंगकर्मी अशेष मल्ल ने यह दशक उत्कृष्ट लेखन उत्कृष्ट निर्देशन रत्कृष्ट अभिनय भन्नभ रेस पच्चीस को यात्रा जिंदो आकाश को यात्रा अगड़ी बढ़ो रशेष कर गैर तेसरो लिंगी भर जो आम समुदाय जिस छेन इसको विषय में कई भी ठाईन वहाँ के भू एक्कीसों शताब्दी में हमें जातीयता को क्षेत्रीयता को भाषा को कुरा विभिन्न लड़ाई लड़् तर एटा मं अर्क मंला हेने दृष्टिकोणम फरक है हम कि एक्काईसों शताब्दी को मं हम सोचाईम परिवर्तन भो यो तो खाल कुछ आयो ते पच्चीस हमें अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक थिएटर फेस्टिवल में तो एप्लाई छानी हो ते पच्चीस हमी ये फागुन को अट्ठाइस गति गुवाहाटी में ते पच्चीस तीस गति दिल्ली में यह नाटक मंचन गये एकदम यहाँ आप रचनाकार लेखक भी हो सोचे जिंदो आकाश को तो लेखन सुरू कर एकदम राम प्रश्न हो यो हम जो निर्देशक होरके मेहता वहाँ ने एटा तेसरो लिंगी को भूमि का में एटा नाटक में अभिनय करो ते पच्चीस इसको विषय में यो मैं सोलो पर्फर्मेन्स हो मैं पाए कस्तो अनि मलाई वहाँ प्रस्ताव राख्भ ते पच्चीस मेख्सु मैं भे पच्चीस म ब्लू डायमंड सोसाइटी में पुगे तैं तीर्थमान जी भेटे ते पच्चीस पिंकी गुरुंगला भेटे दुईजना भेटी सके अभी म स्वयं रूपांतरण भे मैं जसरी पैल्य जो तरीका मैं सोचे थे जो तरीका को मेरे दृष्टिकोण थे तो पूरे दृष्टिकोण नकारात्मक दृष्टिकोण पूरे मेरे पखा लीएर गयो ते पच्चीस एटा मे एटा मैं तो भूमि का में भग भाई तो अवस्था में भग भाई अगर म डुबुल्की मरे ते पच्चीस मैं एवं कल्पना को सागर में डुबुल्की मारे ते पच्चीस चाहे तो नाटक तैयार पारे तैयार पारि सके अस पच्चीस ये जिदो आकाश जिंद होने स्थिति देखा पड़े सर अब धेरे नहीं कथ चंद्रव जी अब कतिपय अवार्ड भी हो अब कतिपय ठाव में अब अब एक दश यो दशक उत्कृष्ट लेखन तो पक्की राम लेखन हो यो यो समुदाय के व्यक्ति जो तेसरो लिंगी समुदाय के व्यक्ति को लगी जिदो आकाश नहीं टाइटल राख् पर्च सोच यहाँ में कसरी आए ये प्रतीकात्मक अर्थ भी हो एटा पात्र हो जिससे अपने बाबू बा काका छिमेक आपने प्रेमी बा प्रताड़ित हो जिसरी नर्मल मन को लगी तब को एटा कु असक्षम छह व्यक्ति पर्टिकुलर ते में संवेदना जा तर तेसरो लिंगी अथवा इसमें एलजीबीटीआई भाई धेरी प्रकार से मैं तो एट तेसरो लिंगी को एटा इश्यू लिखे अहाँ भन्न कि प्रत्येक व्यक्ति ने हमें कसरी हे रखे कसरी टैकल कर यो खाल तो पात्र जो गरिमा भाई पात्र में म स्वयं प्रवेश करें तो गरिमा भाई पात्र जा 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 ती ती जा रो यो पात्र चाहे तीनचोटी सुसाइड करना जा रहा एकचोटी चाहे अति भर सारा बाट अति अति भर आमा बाहे सारा ने बुझने स्थिति छेन क्योंकि अब आमा तो अब आपको संतान लमान तरीका हेने भो ते पच्चीस तो पात्र जा जो आत्महत्या करना को लगी जा साक्षी राख मर्द कुन कारण मर्द दुनिया ठा छेन क्योंकि म निर्जन ठाव में छु रही भवल यहाँ साची छ आकाश त साची छस् त जीवित जिंदो रहेस रिना गलती अं मरी रहा तो हि उसके भाष अस तो भादा खेल म एकदम तेई संसारम डूबी रहें ते पी तो पात्र को संघर्ष त उसको दुख त अजन यो समस्या देखाने काम कर जिंदो आकाश नाटक लेखी सके मैं के महसूस भादा खेल हम सज य पृथ्वी को धर ए बोर्ड बिरुवा वनस्पति प्राणी अनेक विविधता में भर को एटा हो इसमें चाहिए असंगत छसंगत छा विसंगत भी होना एट सृष्टि को उपहार हो इस अस्तित्व को रूप में भी लिखा पर्च ते कारण के भादा खेल यह समुदाय का व्यक्ति हेने जो गलत दृष्टिकोण भू मैं 
तो गलत दृष्टिकोण राख ना हो दही ना तो आमी पे नहुना सकते हो आम्र संतान पे जो पन नहुना सकते हो प्राकृति कुरायो प्रकृति देह को कुरायो ते ये उड़ा संवाद सर आमले लॉट छोटा होना सकते हो तरह प्रकृति बनने को राम ले छोटा होना सकते हो चाहे रे पने सकते हो नशा नशा मा मले छोरी मंचे छोरी मंचे को रगत बगी रहा कुछ मकसिरे छोरा मंचे मंचो तो पात्रा ले मंचा बोलो उले बने कुछ ते सुनताला रुपये को ठाव मा कागती ना फले जस्ते यो परिकृति बनने को रहा प्राकृतिक रूप मा यो एमले ये उड़ा जाने अस्तित्व प्राप्त करें एलाइस स्वीकारे रा आगाडी बोलनु पड़ता � Yes, I have a lot of questions. There is a lot of difference. Because I have struggled with this way. I have been in the college and I have been in the college. I have been in the college and I have been in the college. I have been in the college and I have been in the college. I have been in the college and I have been in the college. I have been in the college and I have been in the college. जब यो नाटक लिखे, जब यो नाटक एकदम ही मन पराई दिन भायो, गुआटी में लगभग साढ़े तीन से चार से ऑडियंस सुनते हो, पिन ड्रॉप साइलेंस में वार ले यो नाटक ऐड न भायो, इतनी मन पराई न भायो, ऐमी टाइम और दिल्ली न पुक दे, वार ले फेरी आउनो को लागी, आग्रह करनु भायो, दिल्ली में हिंदी या इंग्लिश में लगभग बारह ठाउं में एक बरसा को दो रन में बारह ठाउं में छः सी पटक मंचन भायो अंतिम वजह अजीबन इसलिए देश व्यापी रूप में लानी विदेश में लानी जाले हरनु भाग को सेने कोस्टो सही नाटक सभी को ये उड़ा चासो के बीच ही बने कुछ र मले के लागे कुछ बने महिले सौत कर्म सौत ये उड़ा सेने कार्य गौरें � दिल्ली होना चाहिए निशाफल भाई भी नाटक लेकर दे तो इसमें पहला अली ओजल में थे और ये जैसे कि आगाडी बोलने जमर को मार्च बने कुछ पची अब हिजु को दिन में चंद्र पर चंद्र पांडे जी लाए थे यो नहीं कहता लेकिन अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में क्या कुछ भानुस भाने वाले अन्योल मानों उन्हें तर जो तो आकाश को लेखन पची जो नहीं यो मंचन भाई से के यो नाटक तेज पची को संदर्भ प्रकाश लाए जाए यो नहीं कहता लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में से भान माने वाने से निर्धक्क के साथ अरे मले के लाख से बनी यो समाज रूपांतर का धेरी धेरी माध्यम हो रहा मध्य रंगमंच बने को धेरी शक्ति चली हो कि न बने दर्शक रो कलाकार को बीच में अत्यंत नजीक को संबंध होने चाहिए साइन होने चाहिए तेले उसको हाव भाव उसको पशीना उसको और एक क्रिया कलाप ले दर्शक को रोम रोम में दर्शक लाई एकदम ही तो संप्रेषण करने को लाई सजी लो बनाऊं सा तीस कार्य करते के लिए नरा मसमाज रूपांतरण कर दी शुरू ये उड़ा रंगमंच अगाड़ी बढ़ दी शा नरा और को मसमाज रूपांतरण कर दी शुरू यो नाटक हिरे का दर्शक अगले मले पहला जून तरीका ले सोचते हैं अब हम तो सोच दिन तो अचीवमेंट पर नहीं होगा ना जस्ट वो परिवर्तन को लाएगी चीज़ यानी यो नाटक मंचन करने वाले आज़रो कार्यक्रम का नाम ही परिवर्तन सा है ना यो यहाँ ले जून नाटक लिखने वाले से जस्ट ले यहाँ ले और गिनी भी नहीं बनी सकनु भाई एक घंटा पंद्रह मिनट को यो नाटक सा है ना कस्टा कलाकार और उस हन एक जाना पात्र ले बारह उटा भूमि का निर्वाह कर सा प्रेमी को अने बाबा को अने आमा को काका को तेज वजह आर्मी को तेज वजह आर्मी रेस वाले आर्मी को तेज वजह डांस बार को तेज वजह वो अनेक साधारण संगीनी को उल्ले बच्चा को बाल बाली का हरु को उल्ले बारह उटा पात्र को भूमि का निर्वाह कर सा तो कलाकार अनिल � पनी मले लाख से वहाँ एक दिन ही रामरो कलाकार हम लेते सेरी नहीं छाने को कोला ही छानने था निर्देशक आर के मेहतर मोबीस मैं इसे कुरा करने कर देगी कोला ही छानने बंदा करी ये अनिल सुब्बा भाई ले छानो बने हो तो इसमें जोला ही छानो एक दिन ही उपयुक्त पात्र और यो नाटक को माध्यम बाटा ये उड़ा जीवित � इस तो फुल लेंथ को सोलो परफॉर्मेंस और इस समय नेपाल में भाग गुथे ना और इस तो खाल को देही गुथे ना तो इसका ये उड़ा नया सूत्रपात को शुरुआत पने आम्र 
कलाकार अनिल सुब्बा ने एक जान पात्र सार्वभौम रोल कर बाबू को आमा को काका को फौजी को साथी को संगी को प्रेमी को प्रेमिका को श्रीमती को श्रीमती को विभिन्न रोल कर नाटक पक्की हेन आने उत्साही एकदम उत्साही के जिदो आकाश में के क्योंकि ये अब जो टेलीकास्ट भग भाई एक चीटी हमें तेरी देखा हुए तर इसको स्ट्रक्चर नहीं तब को संरचना नाटक को संरचना नहीं नाटक घर में गए ते पी दर्शक र कलाकार बसर ते संपूर्ण कुरा को तारतम्यता मिलाएर एक घंटा पंद्रह मिनटसम एटा साधना जस्त हो नाटक हेद्दे अस पच्चीस तेज एकदम जिज्ञासु हो रहा यह ठाव ठाव में लियान पर्वर माग रही हम के भादा खेल योजना भी यह देशव्यापी नेपाल भर हमें बुटवल में चाहे देखा पाक रूपनदेही में अंत वहाँ सियांगजा बड़ी माग भाग तीन हमें योजना करखेत में हमें माग भे अस पच्चीस तब को मिले यदि हमी पाँच प्रत्येक गाँवपालिक नगरपालिक में हमें पुर्वनी रेस पच्चीस इसलिए देशभंद बाहर भी जो बंगलादेश को एकजा रंगकर्मी हेन भाथ्यो यो नाटक लाड़ो भाग चाँडो हमें बंगलादेश लाग बाहर आह्वान होते तेस कारण अब सब को साथ हमें प्राप्त भाई रूपंदेही में अब हम कहीं इस मंचन कर रूपंदेही में अब यह मंगशीर को दोसों हफ्ता देखि अंचन करने कि भक्की अब रूपंदेही का हमारा आम दर्शक महानुभावर है जिससे हमी लखौले हे रहो टीविजन मार्फत वहाँ आह्वान भी कर दोसों हफ्ता में जिदो आकाश ने रूपंदेही में पाइला टेक्ने मेरे एट गृह जिला मेरे पहाड़घर वहाँ सैंगजा हो अंतराई में यहाँ पर हम खेतीपाती ये बसोवास कार्यक्षेत्र कर्मथलो चाहे काठमंडू में छू तेजी संपूर्ण रूपंदेही वासी हम नजिक का छिमेक जिला का दाजू भाई दीदी बहनी आईदी भाई यो जिदो आकाश संगसंगे अब यहाँ कथित दलित शब्द दलित को कथा लिख्दु भाई कस्ट खाल कथा तो विशेष कर हम एकजना झकेन्द्र भाई ने मैं ये विषय में लेख दिप भो तेस पच्चीस अब मैं तो विषय गंधर्व जाति को विषय हो तो रिसर्च करते करते जी ते पी तो एटा जातीयता मात्र नदेखाने क्योंकि ये जा मैं अगि भी एकदम साबुरो सोचाई कि धर्म को नाम में जाति को नाम में क्षेत्र को नाम में भाषा को नाम में हम साँगुरी ये तो विश्व ब्रह्मांड कति कति ठूल कुछ तेजा पची गए अो पात्र तब को युद्ध मैदान में जा अस पच्चीस उसके क्यों मानवता के जातीयता तस्त खाल अज इसको शीर्षक भी भाषा है दोसों अर्क मैं जोड़ो महाशक्ति भाई चिनीने तीन टा कु जो लड़ बुद्ध बुद्ध जन्म को देश सगरमाथा को देश तस्ते जीवित देवी पूजने देश कुमारी पूजने देश तेस कारण तो कुमारी को विषय में एट इतिहास संस्कृति सामज मिशा लेखे अर्क महाशक्ति भाई नाटक तो एकदम तैयारी अवस्था में छिट्टे मंचन एकदम अब तेज को प्लांग में एकदम हमी कार्यक्रम को अंतिम अंतिम तीर आई सकता छो जाना जाते अब यहाँ अभी भर्खर भी भनी सकू जिदो आकाश ने रूपंदेही में टेक पाइला टेक्द कहीं टेक् रस्ता व्यक्ति आह्वान करूँ कूँ है छोटकी मैं अगि भी निवेदन करें तो मंगशीर को दोसों हफ्ता देखि ठैक्क डेट हमें चाहे अब बसर सर सलाह कर हमें तोक्न पर्च जहाँसम मंगशीर को दोसों हफ्ता देखि हमी मंचन कर इसमें चाहिए समाज का अभियंता पत्रकार बुद्धिजीवी रंगकर्मी रंगकर्म लया करने एवं समाज रूपांतरण करूर्च भाल एटा बौद्धिक वर्ग देख आम दर्शक व्यक्ति यो नाटक हेन को लगी मनम्र निवेदन करस्तता के बावजूद भी आईदी भाई लगी चाहे मगायत बुद्ध टेलीविजन के तर्फ बैठे यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद रंगसंगे आगे सुपार दीप शुभदीपावली को यहाँ हार्दिक मंगलमय शुभकामना धन्यवाद मैं मेरा कई शब्द राख्ने मौका दूंभ हजूला अभी बुद्ध टेलीजन धीरे धीरे आभार र संपूर्ण दर्शक वृंद में आगे दीपावली को संघार में छो सब शुभकामना दिन चाहूँ
हस्त दर्शक महान बाबर हमी आज कुरा गर जिदो आकाश का लेखक चंद्र प्रकाश पांडेजीसंग पक्कें वहाँ जिदो आकाश अब यही मंग्सर को दोसों सात रूपंदे में टेकाऊ भूक तो टेक सके तो हेन को लगी हमी सब तत्पर छो हमी सब आउने हमी सब परिवार समाज साथी भाई दीदी बहनी आपने इष्ट मित्र बोक तो नाटक समक्ष हम पुगे नाटक हेने नाटक मया भी करने आगो हिंदूर को अर्क महान पर्व शुभ दीपावली को पावन अवसर में यहाँ संपूर्ण लेसरोलिंगी को तर्फब धीरे धीरे मंगलमय शुभकामना आज को लगी ये नई अर्क साथ हम पुनः भेटघाट होने तबसम का बिता दिवस नमस्ते